cu Go M2 Pro. La prima vedere, o să spuneți altă copie de Xiaomi, altă chinezărie, de ce mă interesează pe mine. Tocmai de asta mai jos avem Xiaomi M365, modelul inițial, nu Pro. Ca să facem o comparație, să vedem din prima de ce luăm în considerare acest Kugo M2 Pro, un model nou, recent adus în România. Nu o să-l vedeți pe stradă la fel de des ca pe Xiaomi, nu o să-l vedeți deloc la momentul lansării clipului, dar să vedem de ce merită atenție. Primul și primul lucru pe care îl vedem când ne uităm la ambele trotinete e baza, puntea pe care stăm cu picioarele, care e vizibil mai lată pe Kugo față de Xiaomi și implicit ne oferă posibilitatea de a ajusta picioarele în așa fel încât să fim cât mai confortabil. Al doilea lucru care ne sare în ochi imediat când ne uităm la ele este sistemul de pliere. Aici se vede o întreagă îmbârligătură, după părerea mea, e un sistem atât de complex pentru a plia un ghidon așa. Pe când aici nu are sistemul de pliere în ghidon, are o clapetă pe care o tragem, după care tragem toată maneta jos și să plia singur. Mult mai eficient, mult mai sigur și nu mai creează probleme în timp de la vibrații și nu mai e nevoie de dampere, nu mai e nevoie de ruburi de schimb. Iar ca să o facem la loc, ridicăm trotineta la poziția inițială, punem asta la loc și atât. S-a îmbinat perfect. Al treilea lucru care E destul de vizibil la prima vedere. Este această protecție de aluminiu care ține ghidonul de partea de sus până la îmbinare jos aici care duce până la șuruburi. La Xiaomi, după cum știți, nu durează mult până să apară un joc în ghidon, un joc la sistemul de pliere, un joc pe la roată pe aici și mai știu eu pe unde. Aici, în schimb, protecția de aluminiu până jos, șuruburile sunt acoperite. Asta ar fi primele lucruri pe care le vedem când ne uităm de la distanță la ele. Mai apoi, când începem să analizăm puțin, vedem că ambele au motor pe față, de 350 de W, ambele au Bluetooth și se conectează la aplicație, ambele au sistem tip push pentru accelerație și ambele au frână pe disc și frână electrică. Dar aici avem o protecție de aripă din aluminiu pe care putem să apăsăm cu piciorul pentru extra forță pe roată pentru a opri instant. Acesta este un aluminiu îmbrăcat în plastic, așa că nu riscăm să se rupă, cum se întâmplă la Xiaomi de la vibrații, să se rupă aici, să trebuiască să înlocuim și să căutăm alte șuruburi și alte nebunii. Nu riscă să se îndoaie, nu riscă să absolut nimic. Și cel mai important aspect pentru o trotinetă cu aceleași specificații, aceeași baterie, același motor, ace același preț, undeva la 100 de lei diferență, trotineta asta are suspensii. Are suspensii față spate. Sub bucata asta de aluminiu de aici e o suspensie, iar sub bucata asta de aluminiu de aici e altă suspensie. Cauciucurile sunt tot cu cameră, oferă o suspensie suplimentară, dar suspensia pe care o are Hugo se simte. Spre deosebire de suspensia din cauciucuri de la Xiaomi, asta chiar se simte că e suspensie. E mică, dar și trotineta e la fel de mică, nu poți să ai așteptări de dual turn. Încă un aspect foarte important care le diferenția Trotineta asta e 100% waterproof, iar pe partea de jos are aluminiu. Trotineta asta are o bucată de plastic pe partea de jos. Nu știu cât de waterproof este, chinezii spun că e splashproof, iar plasticul de pe partea de jos e destul de riscant pentru că mai urcăm borduri, mai, mai lovim trotineta pe partea de jos, deci plasticul n-ar fi indicat acolo. Toate aceste îmbunătățiri pentru o greutate aproximativ la fel cu Xiaomi. Cred că puțin de tot mai grea, 200 de grame. Pentru a vedea diferențele mai bine, o să fie nevoie să filmăm de aproape trotinetele și începem cu roata din față, care este același cauciuc, același design, același motor, dar coloristica este mult mai plăcută. Acest Xiaomi nu mai e, are aspectul original, dar totuși, roșu cu alb sau negru, mie unul nu-mi place deloc. Pe lângă griul acesta, grafit sau cum se numește, cu portocaliu și cu cauciucul negru, sistemul de pliere de aproape. Avem aici clapeta, ridicăm clapeta și apoi tragem toată partea asta. Cam atât de simplu. Este un sistem încadrat din toată baza aici. Mult mai bine gândit, mult mai simplu și mult mai eficient. Aici avem portul de încărcare, foarte bine poziționat și foarte bine protejat de acest cauciuc împotriva apei. Așa arată baza și așa arată baza de Xiaomi. Așa arată janta și așa arată janta de Xiaomi. Se vede că prinderile sunt mai împărțite și pe total pare mai bine gândit. Stop pe frână. Suspensiile pe spate, placa de aluminiu, se vede că nu are pe unde intra apă. Lăcașul pentru cric aici. Partea din față cu sistemul de pliere, unde la fel nu are pe unde intra apă. 
și această bucată masivă de aluminiu care ține ghidonul foarte bine strâns. În concluzie avem o trotinetă mică, o trotinetă simplă, o trotinetă care se încadrează în 2000 de lei și are o baterie de 36V cu 7.5A. O trotinetă de oraș, de mers la job și înapoi, de mers prin parc, o înlocuitoare perfectă pentru Xiaomi care nu mi-a plăcut niciodată pentru că apar tot felul de mici probleme în timp, apar, apar jocuri, apar rupturi, apar chestii care ne pun viața în pericol la un moment dat. Și nu mi-a plăcut niciodată acele cabluri care ieșeau de aici până aici. Aici, după cum se vede, nu există decât un cablu mic care duce de aici aici. Fără cablu pe afară, fără să avem de ce să ne împiedicăm, fără sistem de pliere enervant și fără piesă de proastă calitate. Singura chestie de plastic în toată baza asta de aici este aripa pe față. În rest, toată trotineta e făcută din piesă de calitate. La Galaxy Omni găseam minim 10 motive să nu-mi placă și să nu vreau să o cumpăr. La asta nu pot să găsesc decât un singur motiv și anume motorul pe față. Mie îmi place foarte mult să am greutatea echilibrată în trotineta și îmi plac motoarele pe spate. Asta nu e neapărat un minus, motorul pe față are tracțiune mai puternică decât motorul pe spate. Dar eu personal prefer să am greutatea proporționată cum trebuie. Un alt minus putem să considerăm aplicația care are mai puține opțiuni decât cea de la Xiaomi, dar din nou eu personal nu folosesc aplicația deloc. Nu mă interesează ce scrie pe ea, nu mă interesează câtă baterie mai are pentru că mi pare pe display oricum. Nu mă interesează setării, modării, softuri, etc. Eu vreau să merg cu ea pe stradă, nu să stau pe telefon să mă uit la specificațiile și la setările ei. Deci, pentru cine preferă multe setări pe aplicație, există Xiaomi cu tot felul de probleme, de chichise, de lucruri care trebuie îmbunătățite sau există alte modele cum ar fi acest Kubo M2 Pro care vine din fabrică cu tot ce trebuie și nu îți mai creează niciun fel de disconfort. Ca să nu mai spun de coloristic, care pentru mine este absolut spectaculoasă, negru, gri, închis și portugaliu. Există varianta de cadru negru, mai există varianta de cadru roz, un roz deschis, un roz care nu e deranjant pentru ochii, probabil are altă denumire, dar e tot roz. Spun. Dar mie asta mi se pare perfect așa cum este. Culori, materiale, frâne, avem disc, are pe spate și electric față. Trei frâne. Până și lungimea e cam aceeași. Puțin de tot mai în față este Kugo, cred că câțiva centimetri mai lungă. Dar se vede clar baza mai lată. Să vedem și partea de sus. Pe Xiaomi normal avem niște beculețe care indică bateria. Pe Kugo. avem butonul de pornire în lateral, mi-a luat ceva să-l găsesc, apăsăm scurt, avem un display, ne arată kilometrajul, bateria și modul în care este, acum e pe modul sport. Dacă apăsăm o dată scurt, aprindem becurile și ne apare aici becul pornit. Dacă apăsăm de două ori scurt, schimbăm modul. Oricum o să meargă mai încet pe modul 1, apoi avem Modul 2, unde merge puțin mai repede și modul sport, unde merge cu 25 de km la ori. Mai avem în partea de sus aici, încă nu sunt aprinse, avem buton pentru a semnala anumite probleme, dacă simte ea că nu merge bine ceva. Mai avem butonul de Bluetooth, pe care îl vedem când conectăm trotineta la aplicație. Mai avem o sonerie simplă, o frână la fel ca la Xiaomi, cricul e pe față în loc să fie pe spate, iar discul de frână este pe dreapta în loc să fie pe stânga ca la Xiaomi. Dar acest port pentru cablu îl avem și în partea cealaltă, iar această prindere pentru frâne o avem pe ambele părți, deci putem muta discul de frână cum ne place nouă. 